Williams, Austrália e o Purposing no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, já tivemos um vídeo na parte da manhã, dá uma olhada lá se você perdeu, e agora vamos ao nosso vídeo da parte da noite, começando com Nicolas Latifi e Williams. Latifi falou que fica assim até o resto do ano, ele afirma que sabe que vai pilotar pelo resto do ano e não tem nenhum comentário a fazer sobre os rumores da sua saída. Lembrando, tem portais que tem colocado Latifi como certo em termos de saída da equipe e no lugar dele entraria o Piastri. Trouxemos esse rumor para vocês ontem, 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 um negócio assim, dá uma olhada que você vai achar aqui no canal. Se você não viu o vídeo, tá ficando por fora, a gente tá postando quase todos os dias dois vídeos. Então fiquem atentos para não perder nenhum conteúdo. Agora falando mais especificamente de equipe Williams. Os britânicos vão trazer um grande pacote de atualizações, o primeiro da temporada. Quem confirmou isso foi o chefe de desempenho, Dave Robson, que falou ao motorsport.com, sempre também afirmando que as nossas fontes estão na descrição em todos os vídeos. Fizeram os testes no túnel de vento, deu tudo certo, agora é uma questão apenas de fabricar o mais rápido possível e trazer para a pista. Então a Williams pode ter um salto de desempenho considerável, ainda mais se tratando de uma equipe que não fez mudanças radicais no seu carro até o momento, enquanto outras equipes, principalmente as maiores, já trouxeram pacotes, grandes mudanças, estão com um desempenho bem melhorado com relação ao início da temporada, então a Williams pode também dar um salto e eu quero saber a sua opinião. A Williams vai conseguir melhorar bastante ou não? Diz aí. Vamos falar agora sobre grande prêmio da Austrália. Foi confirmado que renovou até 2035, teremos ainda Albert Park por muito tempo. Além disso, também ficou decidido que a etapa na Austrália vai abrir as temporadas de 2024, 2025, além de outros três anos que ainda serão determinados. A data da prova de 2023 ainda não está confirmada, só que com o um indicativo de que o primeiro GP do ano que vem deve ser em outro lugar, muito provavelmente no Bahrein, que particularmente é o local que eu mais gosto de início de temporada, eu acho que é uma pista que proporciona boas corridas, dá uma vibe diferente para a Fórmula 1 e começar na Austrália é um pouquinho broxante, ainda mais para a gente aqui no Brasil, que tem que assistir a corrida de madrugada, não sei se você concorda comigo, mas a primeira corrida da temporada seria bom a gente ficar tranquilo, assistir ali naquele período mais ou menos hora de almoço, finalzinho da manhã, como é com o Bahrein geralmente. Mas enfim, deixa sua opinião aí nos comentários para eu saber o que você pensa. E vamos à nossa notícia principal do vídeo de hoje, estamos falando de Purposing durante muito, muito tempo aqui no canal, vários vídeos sobre isso, sobre o drama da Mercedes, das outras equipes também que estão quicando bastante, os problemas nos bastidores, então dá uma olhada se você não olhou os vídeos recentes sobre isso, e a FIA decidiu intervir no que diz respeito ao Purposing e a uma solução. Anteriormente era necessário que todas as equipes concordassem com as mudanças, então se a Red Bull, se a AlphaTauri falasse que não, já quebrava o esquema de quem queria passar alguma ideia. A FIA decidiu agora tirar então isso. Não é mais necessário que todos aceitem, então uma maioria simples já muda o cenário, mas não parou por aí, a FIA realmente interviu de vez. Em um comunicado oficial, a FIA informou que após a oitava rodada do campeonato de Fórmula 1, no qual o fenômeno das oscilações aerodinâmicas da nova geração de carros de F1, bem como o efeito deste fenômeno durante e após a corrida na condição física dos pilotos foi visível novamente, a FIA, como órgão máximo do esporte, decidiu em prol da segurança que é necessário intervir para requerer que os times façam ajustes necessários para reduzir ou eliminar o fenômeno. O comunicado continua falando que decidiu interferir após consultas com médicos e em prol da segurança dos pilotos, em um esporte em que os pilotos estão rotineiramente pilotando em velocidades que excedem os 300 por hora, consideram toda a concentração tem de ser focada na sua tarefa, de modo que excessos de fadiga e dor dos pilotos podem ter consequências significativas. 
caso isso resulte em perda de concentração. Também é colocado que a FIA tem preocupações com relação ao impacto físico imediato na saúde dos pilotos, com alguns deles reportando dores nas costas nos eventos recentes. E sim, muitos pilotos têm reclamado disso, não é só o Hamilton não, o pessoal pegou um pouquinho no pé do Hamilton, mas não foi só ele não. A nova diretiva técnica vem para guiar os times em relação às medidas que a FIA pretende tomar para lidar com o problema, e a primeira medida proposta é maior escrutínio do assoalho do carro, tanto em termos de design quanto em relação ao desgaste observado. E em segundo lugar, haverá a definição de uma métrica baseada na aceleração vertical do carro, que dará um limite quantitativo para um nível aceitável de oscilações verticais. Ou seja, trocando em miúdos, o que a FIA fez? Falou, ó, a gente vai ter um pouco mais de rigidez e mudança com relação ao assoalho design e desgaste, e também agora vai ter um limite aceitável para os kicks. Se ocorrer fora desse limite, aí vai estar tá fora do regulamento, talvez a equipe seja penalizada ou algo assim. É exatamente o que a gente estava falando em algum dos vídeos recentes, daquelas propostas do Purpose, em que estavam na mesa na discussão do Purpose. É exatamente uma daquelas propostas, e foi a que eu falei que julgava ser a melhor, que é você colocar um limite de kick, um limite do que o carro pode fazer desse movimento vertical, e aí as equipes vão ter que se virar, ou seja, a FIA não penaliza quem conseguiu fazer o carro andar baixo e sem quicar tanto, como é o caso da Red Bull, por exemplo, e ainda dá uma visão de onde chegar para as equipes que estão sofrendo. Talvez elas tenham que aumentar a altura do carro, talvez achar uma outra solução, mas o fato é que tem que estar dentro daquele limite estipulado pela FIA. A matéria afirma que a fórmula matemática exata para essa métrica ainda está sendo analisada e as equipes foram convidadas a contribuir para o processo. Além dessas medidas de curto prazo, a FIA convocará uma reunião com as equipes para definir medidas que reduzam a propensão dos carros a exibir tais fenômenos no médio prazo. Lembrando que isso não está valendo para o GP do Canadá, tá? O GP do Canadá está muito em cima, não tem como as equipes colocarem isso em prática logo de agora, mas a partir da outra corrida já deve estar tá em vigor. No Canadá, que a pista é bem ondulada, os pilotos devem sofrer bastante, principalmente ali da Mercedes e da Ferrari, que são os carros que têm quicado mais pelo que a gente observa. Mas eu gostei do que a FIA falou, gostei do que a FIA fez, acho que é o ponto correto de se levar, porque você não penaliza quem conseguiu fazer um bom trabalho e já mostra para aqueles que estão com problemas aonde eles têm que ficar. Você tem que ficar dentro do limite X, que vai ser estipulado, se você conseguir, independente se for aumentando a altura ou o que for, o importante é estar dentro desse limite para não prejudicar os pilotos. Muita gente vai perder performance com isso no momento inicial, eu aposto. Mas e a sua opinião, qual que é? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!